হ্যাঁ তাহলে শুরু করেন আমরা যখন গত ক্লাসে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা পড়ে মানে পড়ানো হয়েছিল তাই না এই যে এখানে হ্যাঁ বলেন बाद दिए खाई तुम खाओ সে খায় আপনি খাচ্ছেন এই যে খাওয়া ভাবটা কি কনজেকেশন হচ্ছে না বাংলাতে সেম আমাদের জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ও নর্মাল সেন্টেন্স এটা তো নর্মাল সেন্টেন্স আমরা একটু পরে মোরাল ভাবে যাব নর্মাল সেন্টেন্স ও সেম কনজেকেশন হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়াইজ আমরা জানি সাবজেক্ট কি হইতে পারে নাউন অথবা প্রোনাউন তো নাউন তো আমরা জানি যে কোন নামকে নাউন বলে তো প্রোনাউনটা আমরা ভাগ করেছি ইস মানে আমি ডু মানে তুমি এর মানে পুরুষ সে এস মানে ইড জি মানে মহিলা সে ভি আমরা ইয়া তোমরা জি দে তাহারা বড় জি আপনি বা আপনারা এইভাবে আমি কি করেছি ফর্মুলা দিছি ফর্মুলা থেকে আমি স্পিলেন একটা ভাব নিয়েছি টু প্লে খেলা করা এখন আমরা দেখেন ইসের সাথে স্পিলেড ওর সাথে স্পিল স্পিল স্পিলেন স্পিল স্পিলেন স্পিলেন তো এইভাবে আমরা কি একটা গেমও খেলছিলাম ফুটবল দিয়ে যে আমি ফুটবল খেলি ইস স্পিলে ফুটবল কে আমরা ফুটবল খেলি বিয়া স্পিলেন ফুটবল করিম ফুটবল খেলে করিম স্পিল ফুটবল যেহেতু করিম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমরা এর এস জির সাথে কি কনজুগেশন করব রাইট হ্যাঁ এটাই ছিল আমাদের গত ক্লাসের টপিক্স এখন বলেন যারা নতুন গত ক্লাসে অ্যাবসেন্ট ছিলেন তারা কি বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা না কোয়েশ্চেন আছে কোনো এটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার শেখানো হয়েছে আমাদের এখানে আর কিছুই না ঠিক আছে তো আমরা এখন আজকে পড়া বলো মোরাল ভাব যাব মোরাল ভাব দিয়েও সেন্টেন্স স্ট্রাকচার তৈরি করতে হয় ইংলিশে তো মোরাল ভাব আমরা পড়েছি পড়েছি না কি 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 বলতে পারবেন লিখে ফেলেন মোরাল ভার্বেন গুলি আমরা যার মানে তো আমাদের আমরা যদি এটাকে একটু বড় করি সবাই লেখেন পরে আমি ডিসকাশন করতেছি সবাই লেখেন
प्रश्नों पर पुनः विवरण लेकर चलिए मुखस्त कर हल्का पतला टेक्निक अवलम्बन कर ले मुखस्त कमे जाए टेक्निक दिए शिखे धारण कर प्रायल्लिस 
আমরা সাতটা মোডাল ভাগ করছি তাই না তো সাতটার ভিতরে কনজুগেশনটা আপনারা অনেকে মুখস্ত করেন এই মুখস্তটা করবেন না কেন এই জন্য বলছি দেখেন আমার কালারটা দেখেন যেমন ইসটা যদি শুধু একটা লাইনে আপনি মুখস্ত করেন ইস এর এস জি একই রকমের কনজুগেশন তাই না এর সাথে এস টি যোগ করলে দেখেন টু হয়ে যাচ্ছে আর ভিয়াটা ছোট জি বড় জি আমরা কি এই মোডাল বার্বের এই ইনফিনিটিভটাই ধারণ করে আর ইয়ারটা আমরা টে যোগ করেছি ইয়ানটা বাদ দিয়ে বুঝতে পারছেন সবাই কনজুগেশনটা বোঝা নেবে তাই না এখন আসেন আমরা অর্থটা কি দাঁড়াই মুইসেন অর্থ কি কে বলতে পারবেন কোন আইডিয়া আছে फर्माल क्षेत्र लाइक এবং এটা কিন্তু কনজুগেশন অবস্থাটা থাকবে ঠিক আছে এটা মাইন্ডেড মোডাল ভাব কনজুগেশন অবস্থায় থাকবে এরপর আমরা ধরেন অবজেক্ট দিব তারপরে লাস্টে কি দেবো ভার্বের ইনফিনেটিভ মানে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে এই ভাবটা কোন ভাব এই ভাবটা হচ্ছে আপনার সেন্টেন্স যে কোনো একটা তৈরি করতে হলে আপনাকে একটা মূল ভার্ব লাগবে যেমন আমি খেলতে চাই ফুটবল খেলতে চাই তাই না এখানে খেলা একটা ভার্ব আছে আর কি চাওয়া একটা ভার্ব যেমন আমি যদি বলা হয়েছে আমার ফুটবল খেলা উচিত সেই দেখেন তার মানে কি ওই যে খেলা ভাবটা ওইটা লাস্টে চলে যাবে একেবারে ভার্বের অপরিদ্ধ তাহলে আমরা খেলার ভাবটা কি করেছিলাম স্পিলের মনে আছে তাই না सबाई जिज्ञासा এই ধরনের কোশ্চেনে জিজ্ঞাসা করি যে মোড়ার ভাব দিয়ে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আমরা সামনে যাব যে আমি গতকাল ভাত খেয়েছিলাম এই গ্রামার গুলি আপনি না জানলে কিন্তু আপনি বই পড়লে শুধু কাজ হবে না আমি কিন্তু দেখেন আগে আপনাদেরকে কিন্তু আগে বইতে নিচ্ছি না আগে আমি কি এই বেসিক গুলি শিখিয়ে দেন পরে আস্তে আস্তে বইতে নিলে আপনি সুন্দর করে বুঝতে পারবেন তাই না এই জন্য আমি আপনাদের গ্রামার আগে প্র্যাকটিস করাচ্ছি আচ্ছা আহ তাহলে কি বলবেন পার্থ পার্থ আছেন अर्णव दास पार्थ अर्णव दास पार्थ मैं 
বাইরে আসি বাইরে আসে বলি ঠিক আছে সমস্যা নেই আপনি বলেন আমরা আমাদের ফুটবল খেলা উচিত আগে আপনি সাবজেক্ট দিবেন তা আমি না তারপরে কি দিবেন মোরাল ভাবটা কি মোরাল ভাব মোরাল ভাব আমাদের এখানে কোনটা বসবে ফুসবল আপনি যেটা বললেন আচ্ছা তাহমি নাকি আবার একটু আর একটা দিলি আপনি বলেন উই ওয়ান্ট টু প্লে ফুটবল ফুটবল চাওয়া আমরা ফুটবল খেলতে চাই তো চাওয়া মডার ভাব কোন বলেন 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 জি বলেন 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 ফুটবল কথা বলতে পারবেন না কে আবিদুর রহমান আছেন মিনহাজ আলী তোফায়ল আছেন গুড ভালো দেওয়ান আহমেদ সাকি করিম শুট প্লে ফুটবল তাহলে বলেন হি মাস্ট প্লে ফুটবল হি মানে পুরুষ ফুটবল সবসময় দেখা যাচ্ছে আপনি ওই থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার অনেকে নাও বুঝতে পারে এই জন্য আমি টেকনিক দিচ্ছি যে আপনারা মানে একজন ব্যক্তি যদি হয় সে পুরুষ হোক মহিলা হোক রাজার ম্যাটার এর এস জির সাথে কনজুকেশন করবেন আর যদি দুইজন ব্যক্তি হয় তাহলে ওই যে দুইটা প্লুরাল আছে না আমাদের এখানে আপনি তিনটা আছে তো আপনারা আছে দে আছে আমরা আছে ভিয়া আছে আপনি ভিয়ার সাথে কনজুকেশন করতে পারেন মানে ওইটার মতো কনজুকেশন হবে 
Do you have a হচ্ছে না রূপান্তরিত ছাড়া কি বুঝতে পেরেছেন সবাই বুঝতে পারিনি সামনে যে কোনো ভার্বি আপনি লাস্টে চলে যাবে মোরাল ভাব তার পজিশন দুই নম্বরে থাকবে হাসিবুল বলেন হাসিবুল কি জিজ্ঞাসা করেছেন স্যার বললাম যে হি অথবা সি যেটাই হোক সেটা কি এর এস জি তাই হবে জি আপনাদের একটা ছবি দিছিলাম না মনে আছে গত ক্লাসে আপনার কিন্তু কেউ দেননি ক্লাসটার ভিতরে আপনার কেন দিচ্ছেন না এইটা স্ক্রিনশটটা স্ক্রিনশটটা দিয়ে দেন কেউ গত ক্লাসে একজন জাহান দিয়েছে এই বাংলাটাও দিয়ে দিছে এবং ইংলিশ টাও দিয়ে দেন সানজিদা জাহান গ্রুপে দেখেন গ্রুপে দেখেন এখানে সুন্দর ভাবে দেওয়া যারা গত ক্লাসে মিস করেছেন সমস্যা নেই আমাদের তো গ্রুপ ডিসকাশন আছে সোমবার দিন গ্রুপ ডিসকাশন থাকলে এই যে আপনার আমাদের এখানে অনেক ভালো স্টুডেন্ট আছে তাই না রিশাদ আছে তারপরে আমাদের নাজমুল নাজমুল কই নাজমুল আজকে আসেনি ওই যে নাজমুল আছে নাজমুলও ভালো স্টুডেন্ট তো ওরা আপনার টিম লিডার বা ক্যাপ্টেন ওদের কাছ থেকে আপনি আরো ডিটেল জানবেন আমাদের গ্রুপ ডিসকাশন আজকেরটাও দিয়ে দিয়েছে নাইস এক্সিলেন্ট ফুটবল তারপর বলি আমরা ভার্বের কনজুগেশন দেখেই বুঝতে পারবো যে কোনটা কোন যে দেখেন এই ছোট যে কনজুগেশনটা কি মুস নর্মালও আমরা কি পেয়েছিলাম তেজোগ হইতো তাই না গত ক্লাসে দেখেন এই যে গত ক্লাসে যারা অ্যাবসেন্ট করেছেন একটা ক্লাস কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাই না ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখেন একটা ক্লাস অ্যাবসেন্ট করা মানে কি আপনি একটা ধাপ পিছিয়ে যাও এর এর জির সাথে দেখেন টে বসে এজির সাথে বাট এজির সাথে কি বসছে ইয়েন বসছে 
তা আপনি যখন একটা সেন্টেন্স দেখবেন আমি কালকে বাংলা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে সম্ভব না বাংলা তো বোঝা সম্ভব না কিন্তু জার্মানিতে বোঝা সম্ভব তো সেম আপনি দেখেন কনজুকেশনের দিক তাকালে বুঝতে পারবেন কি বুঝতে পেরেছেন আর মোরাল ভার্বের এই মুস কান ভিল বসাবেন আর যখন আপনি তাহারা বসাবেন তখন তো ভার্বের কনজুকেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে কি রাতুল বুঝতে পেরেছেন এটা আপনি কোথায় বসাবেন তা আপনার উপর ডিপেন্ড করতেছে আপনি কিভাবে সেন্টেন্সটা বলবেন এবং আপনি যদি সি মিন করেন তাহলে কনজুকেশন ওরকম দিবেন আর যদি দে মিন করেন তাহলে কনজুকেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে কি তাই না তো আমরা আমাদের আমি বাংলাতে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে বাংলাতে আমরা কি ভার্বের কনজুকেশন করি তাই তো এখন আর কিছু আমি যে কাজ করি আচ্ছা আনিসুল ইসলাম বলেন আনিসুল ইসলাম গত ক্লাস করে গত ক্লাস করেছেন জি স্যার गुड फुटबल तुम फुटबल खेलती है अवश्य उपाय नहीं do do most do most football is feeling football is feeling good excellent sumaya kabir sumaya kabir asan ji sir আপনি বলবেন আই শুড প্লে ফুটবল আপনি বলেন আই ওয়ান্ট টু প্লে ফুটবল ফুটবল ইস ফিলেন फुटबल खेलते रहीम तो तरफदार फुटबल আমি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কি এমন কেউ আছেন যে বুঝতে পারেননি কারণ আমি সবাইকে সমান গুরুত্ব দিচ্ছি এমন কেউ আছেন যে বুঝতে পারেননি বা সমস্যা আছে তাই না টপিক আমি চেঞ্জ করব 
আমার কি প্রবলেম নেই কারো কি কোনো প্রবলেম আছে আপনাকে একটা ধরব ঠিক আছে কে ওয়া কে বলছেন রুদ্র রায়হান সাকিব আচ্ছা রায়হান সাকিব রেটর ধরি রাখাম সাহেব বলেন হি ওয়ান্টস টু প্লে ফুটবল হি হি দি অ্যাকর্ড he wants to play football uh, er will uh, er will football is plan er will football is plan ebar ta hoyse apnar baki bolen yes sir good hoyse ekhon donogon bole diye ache apnake hoye geche আর কি সমস্যা আছে সমস্যা থাকলে বলেন কুইকলি আচ্ছা ভাই রহিম এন্ড করিম যদি এরকম দুইটা নাম থাকে তাহলে কি যে হ্যাঁ এটা প্লুরাল প্লুরালে যাবে হ্যাঁ এর এর জি সাথে না প্লুরালে যাবে প্লুরাল কোনটা কোনটা আছে যখন ইশের প্লুরাল আমি আমরা আমরা আগে ক্লাসে দেখেছি আমি আমরা কি এর হচ্ছে সে এটাকে আপনি তাহারা দিতে পারেন কি মানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হইলে এর এস জির সাথে আর তাহারা হইলে ছোট জি এই যে মানে তাহারা বলতে কি একের অধিক না ঠিক কি না হ্যাঁ এবং বড় যে কিন্তু আপনি বা আফটার আর বোঝাচ্ছে ঠিক না গুড তাহলে আমরা আশা করি এই মোরাল ভাবে আফটার ক্লোজ এখন আমি করি যে কোনো যদি সেন্টেন্স এখন আপনি তো কি জানতে হবে বলেন তো বোকা বলার কি বোকা আপনার যদি জানেন আপনারা জার মানে আচ্ছা বই কি সবাই কিনে ফেলছেন আমাকে যদি পানি দিয়ে গিলেও খান কাজ হবে না যদি আপনি ভোকা বলারই দুর্বল থাকেন কি ভোকা বলারই তো ঠিক আছে না অনেকে আছেন সারি সবকিছু করে দিবে এরকম না বেশি খেলে আপনাদের আগাইতে হবে তাই না আমি মাত্র ওসিলে আমি হেল্প করব বাট পড়াশোনা আপনাদের করতে হবে আজকে আমরা আর্টিকেলে যাব হ্যাঁ গড়িয়েও বোঝাবো আস্তে আস্তে ঠিক আছে আমরা বলছি আর কেস দুইটা তিনটা চ্যাপ্টার আছে এরপরে আমরা বইতে যাব বাট ইন দা মিন টাইমে আপনারা বই কিনে ফেলেন সমস্যা নেই আমরা আর্টিকেল পড়াবো আজকে একটু হালকা আর্টিকেল পড়ানোর পরে ঘড়ি ধরবো এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে জার্মানিতে আছেন বা দেশের বাহিরে আছেন কাজ চালান আপনাকে পিডিএফ দেওয়া হয়েছে না তন্নি বিভিন্ন দেশেই আপনাদের দুই তিন হাজার টাকায় পড়বে তাই না ঠিক না হ্যাঁ ক্লাস তো রেকর্ডিং করা হচ্ছে ক্লাস রেকর্ডিং করা হয় পেয়ে যাবেন যেটা বলতেছিলাম তো আমরা এরপরে কিছুদূর যাব হচ্ছে ধরেন ক্লাস করানোর পরে কোন চাপটারে দেন কিছু চাপটার করানোর পরে দেন আমরা যাব হচ্ছে আবার গ্রামারে এইভাবে আমি আস্তে আস্তে আগাব একেবারে সব গ্রামার পড়াইলে তো আপনাদের প্রবলেম তাই না বই যখন পাঁচ নম্বর সাত নম্বর চাপটা যাব তখন প্রেপারেশনটা পড়াবো ওকে আচ্ছা ফাহিমা জেনিফা এটা পড়েন বাংলা কি লেখা দেখেন আমরা আর্টিকেল 
আমরা আর্টিকেলে চলে আসি একটু পরেন দেখি এই প্রথম পেজটা বাংলা লেখা আর বই তো কিনছি এখন আপনি বলতেছেন বাংলা লেখা আমার বই তো কোথাও তো বাংলা লেখা না আপনি ভয় পেন না আমরা বাংলা দিয়ে পড়ব সমস্যা নেই চিন্তা করেন না ওটা জার্মান লেখা সবই আমরা পড়ব জেনিফার এটা পড়েন স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন বই তো ঠিক আছে কিনা একটু দেখতাম এটা বাংলা স্যার বুঝি নাই না না এই যে এটা 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 এই যে স্ক্রিন আপনি স্ক্রিন দেখেন স্ক্রিন দেখেন স্যার স্ক্রিনে আগে ছয়টা এখন হয়েছে না না এখন আসছে স্যার স্ক্রিনে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে পড়েন স্যার পড়ব হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েন আমরা জানি যে জার্মান আর্টিকেল দুই প্রকার আর্টিকেল হলো আইন এন্ড আইনে এবার আসুন এখন আপনি এগুলো সেন্টেন্স কিভাবে ইউজ করবেন আমরা জানি যে নাউন মাসকুলিন হলে ডিয়ার হবে নাউন ফেমিনিন হলে দে হবে নাউন ন্যাচারাউন ন্যাচারাউন হলে ন্যাচারাউন হলে ডাস হবে ডাস হবে এবং প্লুরাল হলে দে হবে অনলি নমিনেটিভ নমিনেটিভ কেস এখন প্রশ্ন হলো তাহলে আপনার একটু কষ্ট করে মনে করে নিতে হবে যে নাউন ডিয়ার এম হলে হলে আইন হবে দে এবং পুলরাল হইলে আর্টিকেল হবে এবং প্লুরাল হলে কোন জার্মানের আমাদের আর্টিকেল ইংলিশে কয় প্রকার বলেন তো দেখি ইংলিশ একটু ঝালাই করি তিন প্রকার স্যার আচ্ছা দুই প্রকার কে বলে তার কাছে যাই দেখেন আপনারা যারা তিনটা বলছেন ওই এ এন দি বলছে আসলে তো এটা প্রকার না ওইটা হইতেছে ডেফিনেট এবং ইনডেফিনেট আর্টিকেল এর ভিতরের জিনিস আমাদের সেম এখানেও দেখবেন আপনার ওই নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট বাট আমাদের ইংলিশের সাথে কিন্তু এটা মিল নাই ঠিক আছে ইংলিশের সাথে কোন প্রকারের মিল নাই তাহলে বেস্ট চিন্তার অর্থ হচ্ছে এখন নাউন যদি ম্যাসকুলিন হয় ম্যাসকুলিন কি জিনিস মানে কি দেখা যাচ্ছে এখানে ম্যাসকুলিন হয়তো না বুঝতে পারে ম্যাসকুলিন হইতেছে পুরুষ বাচ্চা পুরুষ বাচ্চা তাই না ঠিক আছে 
स्त्रीवाचक महिला है स्त्रीवाचक है फाहिमाजर <coughs> मैं दीची क्यों किस व्याख्या जिन आर्टिकल <laughs> जार्मानी तो 
না এটা নিউট্রাল হবে না এখানেই ঝামেলা আছে এই আর্টিকেলটা আপনাদেরকে একটু ঝামেলা পোহাইতে হবে এবং এটা আমার কাছে সমাধান হয়ে যে আমরা যখন বই পড়াবো তখন আমি এইগুলি ডিআর ডি ডাস্ট গুলি আলাদা করে ফেলাই আপনাদেরকে দিয়ে তখন দেখবেন আপনি আরো স্মুথলি যাবেন ঠিক আছে বাট এখানে কোন এরকম কোন সূত্র আসলে নাই এটা জার্মানরা নিজেরাও জানে না আমরা সামনে দেখব যে ধরেন আপনি স্পুন ফর্ক আর হলো সরি একই দাঁত দিয়ে তৈরি তিনটা তিন জাতি তাই না লফেল গাবেল আমরা জানি কাটা চামুচটা বলে ডি তো এটা আমরা সামনে পাবো ডোন্ট ওয়ারি আমরা আস্তে আস্তে আসবো এটা আপনাদের ওই তালে তালে হয়ে যাবে হ্যাঁ বলেন আমরা বইতে আর্টিকেল সহ আমরা মুখস্ত করা লাগবে কিছু তাহলে এটা কি এটা হ্যাম এটা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে আর যদি এটা নির্দিষ্ট করে বলা হয় দেখেন ডাস ইস আইন বান হ এটা একটি রেল স্টেশন এটা যে কোনো একটা হইতেই পারে নির্দিষ্ট না আবার ডাস হোটেল হাইস্ট ব্যাগনার তার মানে কি এই হোটেলের নাম হচ্ছে ব্যাগনার আর দাস ইস আইন হোটেল এই আইন কেন হইল এটা নয়ট্রুম দেখে আর ডি স্টা আছে হাইস্ট মুলার স্টা আছে এই স্টা আছে মানে কি রাস্তা রাস্তাটা আবার ফেমিনিন কিছু করার নাই এখানে কিন্তু ক্রস হয়েছে কারণ এই শিপেটা হচ্ছে প্লুরাল ঠিক আছে এরপর আর একটা আর্টিকেল আছে আরো আর্টিকেল আছে আমাদের পচেসিভ আর্টিকেল আছে আমি একটা সূত্র শিখাবো আপনাদেরকে পচেসিভ আর্টিকেল এই সূত্রটা জাল নেয় আপনি মোটামুটি আমাদের কতগুলি আর্টিকেল পড়তে হবে আমাদের এখানে বেস্টিমটারে ধরেন আমাদের কেজ অনুযায়ী চারটা পাবো আমরা চার বারো আটচল্লিশ আমরা পরে পাবো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো এগুলি সব আমাদের প্রায় একশো কতগুলি ষাট বাষট্টির মতো আমাদের আর্টিকেল পড়তে হবে পসিসিভে আছে হলো আহ নয়টা এরকম তাই না একশো আটটা আর্টিকেল ওখানে পড়তে হবে আপনি যদি ই করেন আপনি নমিনাটিভ আকোজাটিভ ডাটিভ ভাগ করেন আমাদের এখানে ডাটিভ পর্যন্ত আছে গেনেটিভ নাই গেনেটিভ আপনি আবার আসাইতে গেলে পাবেন তো আমরা কোথায় ছিলাম নেগেটিভ আর্টিকেল আবার কি এখন নেগেটিভ আর্টিকেল কি জিনিস নেগেটিভ আর্টিকেলটা এরকম যে ধরেন আপনি আমাকে একটা বাস দেখাইলেন বাস দেখাই বললেন স্যার এটা একটা সাইকেল তখন আমি কি বলবো যে এটা সাইকেল না এটা একটি বাস কে তাই তো বলবো এই যে আমি বললাম আমি এইটা একটি সাইকেল না এখানে ওদের আপত্তি যে এখানে আমাদের কি করতে হবে আর্টিকেল বসাইতে হবে এবং আর্টিকেল আপনি যে কাইন কাইনে বসাবেন না যে বললেন আমাদের বাংলায় বা ইংলিশে এটা নাই তাই না কিন্তু জার্মানিতে নেগেটিভ আর্টিকেল আছে কাইন এবং কাইনে তাহলে কাইন কাইনে এটা আমরা ওই সে যান সিটে যাই আমরা এই সফটে যান সফট আমরা একটু করে ফেলি সমস্যা নেই তো না তাই না ফেমিনিন <laughs>
তো আমাদের আরো কিছু বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে একটু বের করছে যে কিভাবে আপনি চিনবেন ম্যাসকুলিন এইরকম কিছু সূত্র আছে আপনি এটা গুগলে খুঁজলেও পাবেন যেমন সমস্ত পুরুষ জাতি কিন্তু কি ম্যাসকুলিন ডায় প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টিন মান ফ্রাউ ওদের কিন্তু প্রত্যেকটা আবার ই আছে ম্যাসকুলিন ফ্যামিলিন আছে সিজন অফ দ্য ইয়ার এরাও পুরুষ ম্যাসকুলিন ফুলিং জমা ড্রেস অ্যান্ড মানস আমরা যেটা পড়ছিলাম এগুলিও পুরুষ টাইপ অফ প্রিসিপিটেশন রেগ অ্যান্ড সিনি বৃষ্টি আবার ধরো নাউন এন্ডিং যদি লিং হয় সেগুলিও কি তাই না সেগুলিও হচ্ছে আপনার ম্যাসকুলিন এগুলি আসলে আপনার মনে রাখাটা ডিফিকাল্ট তারপরে দিয়ে রাখছি বিজ্ঞানীরা বের করছে ঠিক আছে এগুলি অনেক আছে গুগলে সার্চ দিলে আপনি পাবেন বহুত আছে কিন্তু এগুলি দিয়ে আসলে আমি প্র্যাকটিক্যালি ভাবে দেখছি এগুলি দিয়ে আপনার কাজ হয় না আপনি কি ওই বই পড়ে পড়েই বের করে করে করতে হয় ডিআরডি রাজবি আলাদা যেন আমি আমার কিছু স্টুডেন্টের কাজ দেখাই দেখেন যারা নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্স বা নাইনটি ফাইভ এরা আসলেই ভালো স্টুডেন্ট হইতে হয় আমি আপনাকে কিছু আমাদের আর্টিকেল প্রত্যেক ব্যাসই করে যখন একটা ব্যাসের আমি যখন একটা দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন কিভাবে আমাদের আর্টিকেল গুলি আমরা আমি মোটামুটি ধরেন কাজ আদায় করে থাকি দেখতেছেন এটা হলো ক্যাপিটাল ফোন বা পাঁচ নাম্বারটা একটা দেখেন দেখছেন ডিআর ডি ডাস গুলি এগুলো আগের স্টুডেন্ট আমার করে ফেলেছে তার মানে কি উনি এম এস ওয়ার্ডও করতে পারেন খাতায়ও করতে পারেন বাট যাদের একটা ভালো তাদেরটা আমি রেখে দিই কারণ ম্যাক্সিমাম খাতাই করে বাট আপনি করতে পারেন প্রত্যেকটা সফটওয়্যারেরই দেখেন এরকম ই করে ই আছে ঠিক আছে এই এক নম্বর সফটওয়্যার দুই নম্বর সফটওয়্যার প্রত্যেকটা সফটওয়্যার আলাদা আলাদা করে এরকম আর্টিকেল আপনার মুখস্ত করবেন মিনিং সহ হুলাল সহ দেখতে পাচ্ছেন আপনি খাতায় লিখে করতে পারেন ম্যাক্সিমাম খাতায় লেখে খাতায় লিখে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এই আর্টিকেল গুলি আপনি এইভাবে করলে সবসময় মনে থাকে বেশি এখন কোনটার লাস্টে আইএনজি আছে কোনটার লাস্টে ইএনজি আছে কোনটা আয়ন আছে এগুলি দেখার আসলে টাইম নেই আপনি আস্তে আস্তে হয়ে যাবে ফিমেল পিপল দেখেন সমস্ত ডিফ্রাউ তবে একটা জিনিস আছে আপনার ম্যাটসেন আর ফ্রয়ালাইন এগুলি হচ্ছে আপনার নয়ট্রুম ম্যাটসেন মানে কি বালিকা গাল দশ বারো বছরের গালিকা কে ওরা আপনার নয়ট্রুম ধরে নিয়েছে নাম্বার ইউজ অ্যাজ এ নিউন নাউন যদি হয় এটা আপনার ফেমিনিন উং সাফট আয়ন হাইট কাই ট্যাট ইক এগুলি থাকলো সেগুলি কি ফেমিনিন তারপরে আপনার অ্যালফাবেটগুলি ডাস তারপরে যে লাইন সেন উম মেন্ট মা ভার্ব যদি ইনফিনিটিভ রূপে থাকে সেটা ভার্ব কিন্তু নাউন হইতে পারে তাই না ভার্ব নাউন হতে পারে এরপর আপনি এরকম আপনার ই পাবেন গুগলে এরকম ছবি পাবেন এই যে দেখেন বাবা আপনার আমি কিছু রাখছি এইগুলি আসলে কাজা দেয় না তাহলে আমরা এক্সারসাইজ করি একটা কোন বেস্টিমটার বেস্টিমটার দেখেন দেওয়া আছে সোজা না মিথিল আক্তার আছেন মিথিল আক্তার জি স্যার হ্যাঁ আপনি আপনি বলেন এটা দেখেন ম্যাসকুলিন এটা নয় এতক্ষণ আমরা যে ক্লাসটা করলাম হালকা সেটার উপর একটা এক্সারসাইজ ম্যাসকুলিন ডাস ইস আইন ব্যান হোম এটা কি হবে তাহলে এখানে ডেয়া দুই নাম্বারটা নয় ট্রুম এখানে গ্যাপটা করেন তো কি হবে ডাস ডাস হোটেল হাইস ব্যাকগ্রাউন্ড গুড ফেমিনিন মুখস্ত হয় নাই আগে এটা মুখস্ত করেন ম্যাসকুলিন হলে কি হবে ফেমিনিন হলে কি হবে আর নয়ট্রুম হইলে কি হবে এটা তেমন মুখস্ত করার কোনো ই নাই তাই না আমরা যখন কেস পড়াবো তখন কিন্তু এটাকে আবার ভাগ আছে চারটে ঠিক আছে এই ম্যাসকুলিন ফ্যামিলি নয়ট্রুম পুললে আবার নমিনাটিভ আছে আকুজেটিভ ডাটিভ এর আবার ধরেন তিন চারটে বারোটা করে 
কোন বেস্টিমিটারে বারোটা বেস্টিমিটারে বারোটা এগুলো সোজা আছে আমি সূত্র শিখাই দেবো আপনার জন্য ইজি হবে ঠিক আছে যখন আমরা ওই কেস পর্ব আগামী খেলা শিমশলা কেস পর্ব দেখা গেছে তাহলে আমরা মোটামুটি আর্টিকেলটা এই পর্যন্তই থাকলো বাকিটা আমরা যখন কেস পর্ব তখন আরো ভালো করে দেখাই দেবো আমরা সে ঘরে একটু হালকা বসিয়ে দিই ঠিক আছে না তাহলে আমরা একটা ঘরে আঁকি ঘড়িটা একেবারে সোজা অনেকে বুঝতে পারেন না ঘড়ি নিয়ে কিন্তু মোটামুটি আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে আমাদের ঘড়ি ওদের ঘড়ি সব ঘড়ি সমান ঘড়ি বুঝতে পারেন আমাদের কাটা ঘড়ি তো সবাই চিনেন ওই যে ওয়াল ঘড়ি যেটাকে বলে তাই না ওয়াল ঘড়িতে কাটা কাটা থাকে কে বলতে বলবে তিনটা তিনটা তা তো ভাগ্য বলো অনেকে পাঁচটাও বলছেন তাই না না দুইটাও থাকে তাই না অনেকে বলে যে স্যার পাঁচটাও থাকে পাঁচটা কিভাবে থাকে আমি বুঝি না আপনারা তাই বলেন নাই ভালো খারাপ না দেখেন ঘড়িটা একটু টেকনিক আছে কিন্তু যদি আপনি মনে রাখতে পারেন অনেকে দেখেন আমার কাছে এই ঘড়ির জন্য আসে ঘড়িটা একটু সোজা ভাবে যদি একটু শেখানো যায় এই বাংলা দিয়ে ঘড়ির সাথে মিল আছে আমাদের ঘড়ি জার্মানটা শেখার আগে আমরা একটু চিন্তা করি বাংলা এবং ইংলিশটা জানতে তাহলে দেখবেন আপনার জন্য কি ইজি হবে এইবার আসেন বাংলায় আমাদের ঘড়ি কয় প্রকার কে বলতে পারবো আমাদের ঘড়ি কিন্তু ফর্মাল ইনফরমাল আছে আছে কিনা বাংলায় কিন্তু ফর্মাল ইনফরমাল আছে আগে আমরা বাংলাটা শিখি ঘড়িটা যদি জানতে চান আপনাকে বাংলা ঘড়িটাকে শিখতে হবে দেন ইংলিশ দেন জার্মান তাহলে আপনি পাঁচ মিনিটও লাগবে না ঘড়ি শিখতে বলেন বাংলায় যে ফর্মাল ইনফরমাল ঘড়ির টাইম আছে কেউ বলতে পারবেন উদাহরণ দিতে পারবেন সুন্দর কথা বলছেন যে পনে দুইটা দুইটা বাসতে দশ মিনিট বাকি আছে কি এগুলি কি ইনফরমাল বা আনফরমাল যাই বলে কোনো সমস্যা নেই তো তাহলে এগুলি কি ইনফরমাল বা ইনঅফিসিয়াল সোজা কথা আর অফিসিয়াল তাহলে কি ওই যে যেটা বলেন আপনি দুইটা পনেরো নর্মাল অফিসিয়াল লাগবে সব জায়গায় নর্মাল তাই না গুড এবার আসেন ইংলিশে বলেন দু একটা উদাহরণ দেন ইংলিশে বলেন ইংলিশে বলেন দু একটা উদাহরণ কে পারবে এটা তো উনি বললই কোয়ার্টার টু সিক্স মানে পনে ছয়টা সোয়া ছয়টা কোনটা কোয়ার্টার পাস্ট সিক্স না কোয়ার্টার টু পাস্ট হবে কেন টুর পর আবার পাস্ট কেন কোয়ার্টার পাস্ট কে সোয়া ছয়টা কে তাই না তো সেম আমাদের জার্মানি ঘড়িতে আসেন আমরা ঘড়ির লেখেন ঘড়ির মিনিটের কাটা যদি ডান পাশে থাকে সোজা হিসাব তাহলে নাক আর ঘড়ির মিনিটের কাটা যদি বাম পাশে থাকে তাহলে ফর হবে ঠিক আছে ফর লেখেন নাক এবং ফর হবে এখন একটা সূত্র শিখাইলাম একটা সূত্র ধরাই দিয়ে আপনাদেরকে
লেখেন প্রথমে আমরা দিব হলো মিনিট এটা কিন্তু কি পড় আছে ইন অফিসিয়াল নাম্বার আছে এটা লেখেনে ইন অফিসিয়াল পড়াচ্ছি আপনি যদি প্রথমে দিবেন মিনিট মিনিটের পরে নাক আপ লিখ হলো পর তারপর দিবেন হচ্ছে আবার দেখেন পানির মতো পরিষ্কার देखी मन कर सूत्र दिए बोलते देखिए ट्राई कर मुखस्त कर मुखस्त जो जिन करते हल्का पतला अवश्य किसान मुखस्त छाड़ा बोका बोले तो अपने सूत्र दिए क्या मुखस्त करते हैं तेनालीराम गुड अशराफुल हक फाहिम सबाद कर चेस्ट कर तरफदार बुजते सबाई पंद्र बजले की हाँ मेडल पुरस्कार बुद्धि पंद्रह 
শিখাচ্ছি মাইন্ডেড তাহলে ওরা সারে কে বলে হালফ হালফ মানে কি ওয়ান বাই টু অর্ধেক তাহলে হাফ এটা হালফ হাফ না হালফ তাহলে এখন আমরা আমাদের কিছু করার নাই এক ঘন্টা আগে দিবেন কিন্তু ইনফিসিয়াল সাইটে মানে ইনফিসিয়াল টাইম ওকে বুঝতে পারছি তাই না তখন ওই যে সাড়ে এগারোটা হয়ে যাবে সাড়ে একটা হয়ে যাবে তাই না এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু সব আপনার টোয়েন্টি ফোর ক্লক ইউজ করে এখন আর ওই এম পি এম নাই এই দুনিয়া আপনি আর এখন নাই পৃথিবী কিন্তু আপনার বিমানের টিকিট ট্রেনের টিকিট সব কি টোয়েন্টি ফোর ক্লক ইউজ করে কথা ঠিক কিনা এখন আর এম পি এম এর দিন আর এখন নাই সব টোয়েন্টি ফোর ক্লক হয়ে গেছে পৃথিবীটা যদি তো আপনি দেখবেন বিমানের টিকিট সব জায়গায় আপনি টোয়েন্টি ফোর ক্লক তখন আপনি ওই এক ঘর আগায় দিবেন ওটা কোনো ব্যাপার না এম পি এম এরকম ঠিক আছে আমাদের এই তিরিশ পর্যন্ত শেষ ক্লিয়ার কি বললেন সাড়ে নয়টা মানে সাড়ে দশটা বুঝলাম না স্যার এটা আপনি কথা বলবেন হচ্ছে সাড়ে আটটা সাড়ে নয়টা এটা এক ঘন্টা আপনি কি যোগ করে দিবেন সাড়ে আটটা বাজলে হাফ নয় সাড়ে সাতটা বাজে হাফ আট বুঝতে পেরেছেন আমরা পাঁচ নম্বর চাপ্টারে গেলে ঘড়ি কিন্তু আরো পাবো আরো একটু ডিফিকাল্ট মানে একটু হালকা ইয়ে আসে আমরা সারা আমরা পাঁচ নম্বর চাপ্টারে গেলে কিন্তু একটা ঘড়ি পড়াইতে হবে আপনাদের সমস্যা নাই এখানে তো ভিআরটেল নাক দুইটাই হয়েছে স্যার এটা বুঝি নাই আমি ভিআরটেল নাক দুইটা হয়েছে মানে মাইক্রোফোন টা চেঞ্জ করবেন অনেক নয়জ আসতেছে অন্য একটা মাইক্রোফোন কিনে নেবেন আমরা তো জানি ছয়টা চল্লিশে ফর হবে কি এটা কোন সমস্যা নাই কিন্তু ফরটা আপনি কিভাবে যোগ করবেন সেটা আমরা আসি মেজিস্ট্রেট কাটা কিন্তু এখন কোন পাশে 
এখন বাম পাশে আমরা ইনঅফিসিয়াল একজন যে বলছিল ধরেন দশ ছয়টা বাফতে দশ মিনিট বাকি আছে কি বলছিলাম না কে তো এখন আমরা ওই বাকিটা মনে রাখবেন যে ছয়টা চল্লিশ মানে কি কয় মিনিট বাকি আছে সাতটা বাজতে আপনি ধরে নিবেন ঘরের কাটা বাম পাশে গেলে কত মিনিট বাকি আছে কি ধরেন ছয়টা চল্লিশ তার মানে কি ছয় শিশ মিনিট বাকি আছে কি কথা ঠিক কি না একজন এইবার কি বলবেন বলেন বুদ্ধি করে বলেন এখন দেখেন আটটা বাবান্ন এইটা বলবেন হচ্ছে এই দেখি কিছু লোককে আমি জিজ্ঞাসা করে নি ষাটটা তেপ্পান্ন বলবেন হচ্ছে রায়হান কাজি ষাটটা তেপ্পান্ন রায়হান কাজি হয়েছে আমাদের সূত্র ছিল কি আগে মিনিট তারপরে রাতুল বলেন রাতুল আছেন আটটা বিয়াল্লিশ আচ্ছা আচ্ছা গরিতে কারো কোনো প্রবলেম আছে খাতায় উঠাচ্ছেন তো পরে কিন্তু হারাই যাবে সব অফিসিয়ালে প্রথমে হচ্ছে আবার তারপরে হচ্ছে ওর তারপরে হচ্ছে মিনিট লেখেন একেবারে সোজা ওর মানে ও ক্লোক বোঝা এইটা ক্লোক এরকম টাইপের আর কি যাই হোক এখন যদি বলা হয় আটটা দশ তাহলে সূত্রটা কি হবে আমার তো লেখার দরকার হচ্ছে না এখন বলেন এইখানে সাড়ে সাতটা কিন্তু আবার জেবেন ও ড্রাই শেষ কি জেবেন ও ড্রাই শেষ কি এখানে কিন্তু কোন পার্থক্য নাই কথা বুঝাতে পারছি এখানে যদি ছয়টা পঁয়তাল্লিশ বাজে ধরেন তাহলে কি হবে বলেন তো কোন মন ফেয়াসিস 
আরেকজনে যদি বলে পনে সাতটা এখন আসেন এই ঘড়িটা আপনাদের অনেক কাজে লাগে যেমন আপনাদের যদি মডেল টেস্টটা দেখেন মডেল টেস্টে প্রায় দুই থেকে তিনটা ওই হয়রেন থাকে ইসে এখন আপনি বলতে পারেন স্যার আমার তো একটা অফিসিয়াল পল্লি হয় আমার তো দুইটা দরকার নেই কে বলতে পারবেন যে দুইটা কোথায় কোথায় দরকার হইতে পারে বলেন ঘড়ির টেন তো মোবাইলে আছে কি যারা ধরেন বিশেষ করে পরীক্ষা দিবে তাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ হয়রেনে ধরেন আপনি আমরা বাংলাদেশে যদি কমলাপুর স্টেশনে থাকেন বাংলাদেশে কমলাপুর স্টেশনে বা ধরেন আমি লন্ডনে আসি ধরেন আমার যে কোনো স্টেশনে এখন যে অ্যানাউন্সমেন্ট দেয় অ্যানাউন্সমেন্ট দেয় না যে চট্টগ্রাম গ্রামী কক মানে এই আমাদের কি বলেন ধরেন আন্তনগরটা ছেড়ে যাবে ধরেন আটটা তিরিশে কি এখন আর একজন লোক অ্যানাউন্সমেন্ট দিল সাড়ে আটটায় যাবে আপনি কি বুঝতে কোনো কষ্ট হবে কষ্ট হওয়ার কথা নাকি কারণ আমরা বাঙালি আমরা পনে আটটাও চিনি সাড়ে আটটাও চিনি এখন ডিপেন্ড করে ওই লোক মানে কিভাবে অ্যানাউন্সমেন্টটা দিবে কোন ফর্মাটে অ্যানাউন্সমেন্ট দিবে এটা তো আপনি আমি জানি না জানি তো এই অ্যানাউন্সমেন্টটা আপনি হয় জানে যে কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট এসে দিতে পারে ফর্মাল ইনফরমাল বোধ হইতে পারে এটা আপনি জানতেছেন না তো এই জন্য কি করতে হবে আপনি দুইটা টাইমে জানতে হবে তাই না আবার আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করছেন সে অফিসিয়াল ইনোভেশিয়াল দুইটা যে কোনো একটা বলতে পারে কি এখন একজন যদি বলে হাফ আক্ত তাহলে আপনি কি বুঝে নিতে হয় বলেন তো আপনি বাংলাতে আমরা জানি ইংলিশ জানি জার্মানটা জানলে তো ক্ষতি হচ্ছে না তো এটা জানার দরকার আছে বিভিন্ন কাজেই আপনি দুইটা টার্ম লাগে তাই না আর অফিসিয়াল তো ইজি বললাম খালি মাঝখানে লাগাবেন দার সিট আর সবই সমান আর কিছুই নাই এখানে সেখানে আমরা ঘড়ি শেষ করলাম আর্টিকেল শেষ করলাম এবং ওলার ভাব শেষ করলাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা আগামী ক্লাসে যাব হচ্ছে কেজি ঠিক আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আগামী ক্লাসটা তারপর আমরা ইনশাল্লাহ বইতে যাব ঠিক আছে আবিদার জন চুস বইটা নাট